আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2016 সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা নিয়ে এখানে উদ্দীপকে দুটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র এ এবং চিত্র বি চিত্র এ তে যে চিত্রটা আছে এটা কিন্তু একটি ফুলের সম্পূর্ণ অংশের চিত্র কিন্তু সেটা চিহ্নিত করা নেই আর চিত্র বি তে বি এর চিত্রটা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে এখানে যে বীজ পত্রটা আছে এটা কিন্তু মাটির নিচে অবস্থিত এবং সেই বীজ পত্রটাকে মাটির নিচে রেখে গাছটা কিন্তু উপরে উঠে এসেছে তো এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কতে বৃতি কি কতে বলা হয়েছে পতঙ্গ পরাগি ফুলের বৈশিষ্ট্য লিখো গতে বলা হয়েছে চিত্র এ এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো এবং গতে বলা হয়েছে চিত্র বি তে কোন ধরনের অঙ্কুরুত গম ঘটছে তা বিশ্লেষণ করো তো কতে বলা হয়েছে যে বৃতি কি বৃতি হলো যদি একটি ফুলের আদর্শ ফুলের চিত্র খেয়াল করো তাহলে এখানে বৃতি এখানে চিহ্নিত করা হচ্ছে যে একটি ফুলের একেবারে বাইরের যে অংশটা আছে বা একেবারে বাইরের স্তবককেই কিন্তু বৃতি বলা হয়ে থাকে যখন একটি ফুল কুড়ি অবস্থায় থাকে তখন খেয়াল করে দেখবে যে এটার উপরে একটি সবুজ রঙের আবরণ দিয়ে আবৃত করা থাকে বা কোনো একটা সবুজ রঙের অংশ দিয়ে হচ্ছে কুড়িটি আবৃত থাকে তো এই বৃতির কাজ হচ্ছে বাইরের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে ফুলের সব ধরনের অংশকে হচ্ছে রক্ষা করা তো বৃতি কি বৃতি হলো একটি ফুলের একেবারে বাইরের যে অংশটা বা বাইরের যে স্তবকটা সেটাকেই হলো বৃতি বলা হয় এরপরে ক্ষতে ছিল যে পতঙ্গ পরাগি ফুল এর বৈশিষ্ট্য লিখো পরাগায়ন কাকে বলা হয় পরাগায়ন হলো সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একটি ফুলের পরাগ রেণু একই গাছের অন্য একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু পরাগায়ন বলা হয় আর এই পরাগায়নটা কখনোই এক একা ঘটতে পারে না তার কিছু মাধ্যমে সাহায্য নিতে হয় মোটামুটি চার ধরনের পরাগায়নের মাধ্যম আছে পানি প্রাণী বায়ু এবং কীট পতঙ্গ তো এই চারটি মাধ্যমের মাধ্যমেই কিন্তু সাহায্য নিয়ে ফুলের পরাগায়ন ঘটে থাকে তো এখানে পতঙ্গ পরাগী ফুলের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যে সকল ফুলের পরাগায়ন পতঙ্গের সাহায্যে হয় বা যে সকল ফুলের পরাগায়নে পতঙ্গ সাহায্য করে তাদেরকে পতঙ্গ পরাগী ফুল বলা হয়ে থাকে তাদের অবশ্যই বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে এরা পতঙ্গকে বা কীট পতঙ্গকে হচ্ছে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে তো এই সকল ফুলের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এরা অনেক কালারফুল হয় আকারে বড় হয় এদের গর্ভ মুন্ডু ও গর্ভদণ্ড দুটোই হচ্ছে আঠালো হয়ে থাকে আর এদের মধ্যে সুগন্ধ থাকে মধু গ্রন্থিও থাকতে পারে মধু গ্রন্থিও থাকে আর সুগন্ধ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো যাই হোক যদি সরিষার ক্ষেত খেয়াল করে থাকো তাহলে দেবে সেখানে কিন্তু অসংখ্য মৌমাছি দেখা যায় কারণ সরিষা ফুলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হয় এবং এরা এদের এই সুন্দর রং এবং মধুর গ্রন্থির জন্য বা সুগন্ধের জন্য হলো পত পতঙ্গগুলোকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে যখন একটি মৌমাছি বা প্রজাতি প্রজাপতি একটি ফুলে বসছে তখন কি হচ্ছে এদের গর্ভ পড়া গ্রেণু যেহেতু আঠালো সেই পড়া গ্রেণুটা ওই মৌমাছি বা প্রজাপতির গায়ে লেগে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ওই মৌমাছি বা প্রজাপতিটি যখন অন্য একটি ফুলে বসছে তখন যেহেতু গর্ভ মুন্ডুটাও আঠালো থাকে তো ওর গায়ে থেকে পড়া গ্রেণুটা গর্ভ মুন্ডে আটকে যাচ্ছে এবং পড়া গায়নটা হচ্ছে সম্পন্ন হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই পতঙ্গ পড়াগি ফুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলগুলো আকারে বড় হবে কালারফুল হবে অর্থাৎ অনেক সুন্দর রং থাকবে এদের সুগন্ধ থাকবে মধু গ্রন্থি থাকবে তো এটা ছিল ক্ষয়ের উত্তর এরপরে গতে কি বলা হচ্ছে গতে বলা হচ্ছে চিত্র এ এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো এখানে চিত্র এ এ যে চিত্রটি আছে এটি আবার আঁকতে হবে এবং এটার প্রত্যেকটা অংশ হচ্ছে আমাদেরকে চিহ্নিত করে সেটার ব্যাখ্যা দিতে হবে এই চিত্রটি হলো একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশে চিত্র তো এখানে যদি প্রথম থেকে বলি একেবারে বাইরে থেকে তো বাইরে যে অংশটি সেটাকে বলা হচ্ছে পুষ্পাক্ষ অর্থাৎ একটি ফুলের সব ধরনের অংশ যেই জায়গাটাতে হচ্ছে আবদ্ধ থাকে বা যেটি হলো ফুলের সম্পূর্ণ অংশকে সবকটি অংশকে ধরে রাখে তাকেই বলা হয় কিন্তু পুষ্পাক্ষ এরপরে আসে বৃতি বৃতির কাজ কি বৃতি হলো একটি ফুলের সবচাইতে বাইরের স্তবক এটি ফুলকে কুড়ি অবস্থায় বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং ফুলের অন্যান্য অংশগুলোকে হচ্ছে ধরে রাখছে এবং রক্ষা করছে তো এটা ছিল হলো বৃতির কাজ অনেক সময় বৃতি সহ আবার বৃতির নিচে হলো গিয়ে ফুলের উপবৃত্তিও দেখা যায় এরপরে খেয়াল করো এরপরে আছে হচ্ছে গর্ভকেশর একটি গর্ভকেশর বা স্ত্রী স্তবককে 
তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় গর্ভ মুন্ডু গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের ভেতরেই কিন্তু নিষেকের সব কাজটি হয়ে থাকে অর্থাৎ নিষেকের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কিন্তু গর্ভাশয়ের মধ্যে হয়ে থাকে গর্ভ কেশরের গর্ভ মুন্ডু যে অংশটা আছে এখানে নিষেকের সময় বা পরাগায়নের সময় পড়া গ্রেণুটা এসে এই গর্ভ মুন্ডেই পতিত হয় এবং এখান থেকে কিন্তু নিষেক প্রক্রিয়াটি শুরু হয় এরপরে যে অংশটি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে পুং কেশর একটি পুং কেশরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় পরাগ ধানি এবং পুং দণ্ড পরাগ ধানিতে অসংখ্য পরাগ রেণু থাকে যেখান থেকে কিন্তু পুং জনন কোষের সৃষ্টি হয় আর গর্ভাশয়েই কিন্তু স্ত্রী জনন কোষের সৃষ্টি হয় যেগুলো নিষেকে অংশগ্রহণ করে থাকে এরপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পাপড়ি বা দলমণ্ডল প্রত্যেকটি দলকে আলাদা আলাদা ভাবে দলাংশ বলা হয়ে থাকে এবং অনেকগুলো দলকে একত্রে দল মন্ডল বলা হয় এটা ফুলের যে গুরুত্বপূর্ণ স্তবকগুলো আছে সেগুলোকে হচ্ছে বাইরের আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সবগুলোকে সব অংশগুলোকে ধারণ করে থাকে তো একটি ফুলের মোটামুটি এই কয়টি স্তবক হচ্ছে থাকতেই হবে একটি ফুলে যখন এই সব কয়টি স্তবক উপস্থিত থাকে তখন সেটাকে বলা হয় সম্পূর্ণ ফুল আর যদি কোনো স্তবক অনুপস্থিত থাকে তখন সেটাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ ফুল এরপরে ঘটে বলা হয়েছে চিত্র বিতে কোন ধরনের অঙ্কুর উদ্গম ঘটছে তা বিশ্লেষণ করো চিত্র বিতে আগেই বলেছি এটি হচ্ছে বীজপত্র আর এখানে যে অঙ্কুর উদ্গম ঘটছে এটাকে বলা হয় মৃত গত অঙ্কুর উদ্গম অর্থাৎ যে অঙ্কুর উদ্গম প্রক্রিয়ায় বীজপত্রটি মাটির ভেতরে থাকে অর্থাৎ বীজপত্র ভ্রূণ মুকুল সহ মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে না সেই ধরনের অঙ্কুর উদ্গমকে মৃত গত অঙ্কুর উদ্গম বলা হয়ে থাকে এ ধরনের অঙ্কুর উদ্গম সাধারণত ধান গম ইত্যাদি উদ্ভিদে দেখা যায় অর্থাৎ ধান ও গমের অঙ্কুর উদ্গম প্রক্রিয়াটি হল মৃত গত অঙ্কুর উদ্গম প্রক্রিয়ার অঙ্কুর উদ্গম কাকে বলা হয় অঙ্কুর উদ্গম হলো বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকেই কিন্তু অঙ্কুর উদ্গম বলা হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যখন বীজটি বোপন করা হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দেওয়া হয় কিছুদিন পরেই লক্ষ্য করা যায় যে এদের যে ডিম্বক রন্ধ্র থাকে সেখান থেকে কিন্তু ভ্রূণ মূল তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে বীজ পত্রটা কি করছে মাটি ভেদ করে না মাটির ভেতরেই থেকে যায় এবং গাছটি বা বীজ কাণ্ড বা ভ্রূণ কাণ্ড যেটা এটা হচ্ছে মাটি থেকে উপরে উঠে আসে অর্থাৎ বীজ পত্রটা মাটির ভেতরে থাকলেই ওইটাকে হচ্ছে মৃত গত অঙ্কুর উদ্গম বলা হয়ে থাকে বীজ চিহ্নিত চিত্রে হচ্ছে মৃত গত অঙ্কুর উদ্গমের কথাই হলো বর্ণনা করা হয়েছে ধান গম ইত্যাদি উদ্ভিদে মৃত গত অঙ্কুর উদ্গম দেখা যায় তাহলে এই সৃজনশীলে প্রথমে ছিল দুটি চিত্র দেওয়া ছিল চিত্র এ এবং চিত্র বি কথা বলা হয়েছিল যে বৃতি কি বৃতি হলো একটি ফুলের সবচাইতে বাইরের স্তবক যেটা অঙ্কুর অবস্থায় ফুলকে বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে এরপরে ক্ষতে ছিল যে পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য কি পতঙ্গ পরাগী ফুল হচ্ছে যে সকল ফুলের পরাগেন পতঙ্গের মাধ্যমে ঘটে থাকে তাদেরকে পতঙ্গ পরাগী ফুল বলা হয় পতঙ্গ পরাগী ফুলের ক্ষেত্রে এদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা হচ্ছে ফুলগুলো আকারে বড় হবে সুন্দর রংযুক্ত থাকবে মধু গ্রন্থি থাকবে এবং সুগন্ধ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এরপরে গতে ছিল যে চিত্র এ এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো তো চিত্র এটা আবার আঁকতে হবে এবং সুন্দর করে চিহ্নিত করে এর যে অংশগুলো আছে যেমন পুষ্পাক্ষ বৃতি গর্ভ কেশর পুং কেশর পাপড়ি বা দল মন্ডল এগুলো প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দিতে হবে প্রথমেই আসে পুষ্পাক্ষ যেটা কি করে ফুলের সব অংশকে একটি জায়গায় ধরে রাখে এরপরে বৃতি বৃতি হলো ফুলের সবচাইতে বাইরের স্তবক এটা কুড়ি অবস্থায় ফুলকে প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে তারপরে আসে গর্ভ কেশর যেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় গর্ভ মুন্ডু গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় এখানে গর্ভ মুন্ডে পড়া গৃণু পতিত হওয়ার পর থেকে নিষেকের প্রক্রিয়াটি শুরু এবং এই গর্ভাশয়ের নিষেধ প্রক্রিয়াটি হয়ে থাকে গর্ভাশয় থেকেই কিন্তু স্ত্রী জনন কোষের সৃষ্টি হয় এরপরে আসে পুং কেশর পুং কেশরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় পরাগ ধানি এবং পুং দণ্ড পরাগ ধানিতে অসংখ্য পরাগ রেণু থাকে যেগুলো থেকে পরবর্তীতে পুং জনন কোষের সৃষ্টি হয় এরপরে হচ্ছে পাপড়ি পাপড়ি বা দলমণ্ডলের কাজ হচ্ছে ফুলের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে এটা হচ্ছে বাইরের আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সব অংশগুলোকে ধরে রাখে 
তারপরে ঘটে ছিল যে চিত্র বিতে কোন ধরনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটছে তা বিশ্লেষণ করো চিত্র বিতে মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম ঘটছে যে সকল অঙ্কুরোদ্গম প্রক্রিয়ায় বীজপত্র ভূনমুকুল সহ মাটির নিচে থেকে যায় এবং উদ্ভিদটি মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে তাকে মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম বলা হয়ে থাকে এই ধরনের অঙ্কুরোদ্গম ধান গম ইত্যাদি উদ্ভিদে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে কি হয় বীজটি যখন রোপণ করা হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি আলো বাতাস পেলে সেখানে যে ডিম্বক রং থাকে সেখান থেকে কিন্তু ভ্রুণ মূল বের হয়ে আসে যেটা পরবর্তীতে প্রধান মূলে পরিণত হয় এবং বীজপত্রটা মাটির নিচে থেকে যায় কিন্তু ভ্রুণ কাণ্ড যেটা সেটা মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে যেটা পরবর্তীতে শিশু উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিণত হয় তো এভাবে কিন্তু মৃৎগত যে অঙ্কুরোদ্গম প্রক্রিয়াটি সেটি হলো ঘটে থাকে তাহলে চিত্র বিতে মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম প্রক্রিয়াটি ঘটছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ